முதுமலையில ஸோ அதுக்கப்புறம் இதில் ஜாயின் பண்ணி ரெகுலராக இன்போர்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கூடியும் இன்போர்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கூட லிங்க் இதில் நிறைய பேர் எல்லாம் ரெகுலர் ஃபண்ட்ஸ் ஆகிட்டாங்க ஸோ அது மூலியமாக தான் இந்த ஒன் கிளிக் தெரியும் இப்போ நானும் இப்போ ரெகுலராக டெய்லி இந்த ஈவெண்ட்ஸ் நானும் ஜாயின் பண்ணி கேட்டுட்டு இருக்கேன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு ஸோ இன்னைக்கு வந்து நான் வந்து என்ன பண்றேன்னா இந்த ஒயில்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி பற்றி வச்சு கன்சர்வேஷன் எப்படி பண்ணலாம் ஸோ இன்னும் இப்படி எடுத்துக்கலாம் கன்சர்வேஷன் ஃபோட்டோகிராஃபி ஒரு டேம் புதுசா இருக்கும் இந்த இது கன்சர்வேஷன் போட்டோகிராஃபி எப்படி பண்ணலாம் ஒரு ஜென்ரலா ஒரு போட்டோ ஒரு ஃபேஸ்புக் அதோட நிறுத்திக்காம நல்ல போட்டோ அப்படின்னு நிறுத்திக்கலாம யூஸ்ஃபுல்லா எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற பத்தி இன்னைக்கு பேச போறேன் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் போட்டோ கேமரா எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பத்தி இருக்கு மீது எயிட்டி பர்சன்ட் கன்சர்வேஷன் பத்தி தான் இருக்கும் இன்கேஸ் ஏதாவது போர் அடிச்சதுன்னா நீங்க சொல்லுங்க அப்படியே டாபிக் மாத்திக்கலாம் என்னோட எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பத்தி ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுறேன் எனக்கு வந்து கெனன் ஃபைவ் டி மார்க் த்ரீ செவன்டி மார்க் வச்சிருக்கேன் அப்புறம் ஹண்ட்ரட் எம்எம் மேக்ரோ அப்புறம் செவன்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்புறம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ரைம் ஒன்று ஸோ இதுதான் பேசிக்கலாக என்னோட ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் இதுல இருந்தா எடுத்திருக்கேன் மேக்சிமம் எல்லாம் ஃபோட்டோஸும் ஸோ இப்போ நம்ம கன்சர்வேஷன் ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜென்ரலா ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்காம ஒரு இஷ்யூ ஓரியன்டான ஒரு அப்ரோச் முன்னாடி நம்ம திங்கணும் ஓகே இந்த ஃபோட்டோ இதுக்காக இதுக்காக யூஸ் பண்றோம் போகணும் ஏதாவது நம்ம என்வாய்மெண்ட்ல ஏதாவது இம்பாக்ட் பண்ணும் ஏதோ நேச்சுரல் கன்சர்வேஷன் இதெல்லாம் ஏதோ ப்ரொடக்ட் பண்ணும் அந்த ஐடியாவில் வரதுதான் இந்த கன்சர்வேஷன் ஃபோட்டோகிராஃபி ஒரு ஒரு இஷ்யூ ஓரியன்டடாக அப்ரோச் பண்ணும் ஃபோட்டோகிராஃபியுமே இதில் வரும் கன்சர்வேஷன் ஃபோட்டோகிராஃபியில் ஜஸ்ட் ஒயில்ட் லைஃப் மட்டும் இல்லை ஸோ டாக்குமெண்டிங் ஒயில்ட் லைஃப் ப்ரொட்டிங் நேச்சர் இந்த என்வாய்மெண்ட்டை நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் காட்டன் வேட் ஸ்கின் அநேகமா பேரை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க யூஎஸ்ல யோசுமைட் வேலி வந்து ஒரு நேஷனல் பார்க்கா கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு அவர் தான் காரணம் பேசிக்கலா ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் போட்டோகிராஃபர் அவரோட எயிட்டீன் செவன்டி எயிட்டீன் எயிட்டிஸ்லேயே அவரோட போட்டோ இம்பாக்ட் வந்து ஒரு சும்மா ஒரு வேலியா இருந்தது வந்து இப்போ ஒரு நேஷனல் பார்க்காவே கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம போட்டோஸ் இதெல்லாம் பெரிய இம்பாக்ட் பண்றோம் ஆக்சுவலா ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சென்சர் ஏஷியா இருக்கு என்வாய்மெண்டல் மேகசின் இப்போ நைன்டீன் எயிட்டியோ எயிட்டி டூலயோ ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க இப்போ அதில் வந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எவ்வளோ இந்த மைனிங் ஃபாரஸ்ட்ல மைனிங் பண்றது அதை பத்தி பெரிய இம்பாக்ட்ஸ் ஆயிருக்கு அப்புறம் இப்போ காடுகள் மேகசின் வருது அதில் ஒருத்தர் இப்போ தமிழ்லேயே எழுதுறதுனால எவ்வளோ பேர் படிக்கிறாங்க எவ்வளோ சேஞ்சஸ் இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி பேஸ் பண்ணி போறது தான் நம்ம இந்த கன்சர்வேஷன் போட்டோகிராஃபி வெறும் போட்டோகிராஃபி இல்லாம அதை வச்சு யூ நீட் டு டூ சம்திங் ஸோ அந்த மாதிரி போறது இப்போ எப்படி ஹேபிடேட் அப்பப்போ உடஞ்சி ஃப்ராக்மெண்ட் ஆகிருந்தா அதை ப்ராப்பராக டாக்குமெண்ட் பண்ணுறது இப்போ ஃபாரஸ்டில் ஃபயர் இருந்தால் அதை ஃபோட்டோகிராஃபி இதுக்கு வந்து பெரிய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தேவையில்லை சாதாரணமாக ஒரு எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஒரு செவன்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் லென்ஸ் இருந்தால் மோர் தன் என ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் அப்புறம் இப்போ ப்ரொடக்டட் ஏரியாவில் ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருப்பாங்க மாடு மேய்ச்சிட்டு இருப்பாங்க அதை ரெகுலராக டாக்குமெண்ட் பண்ணுறது கோச்சிங் பற்றி நீங்கள் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறது இந்த ரோட் கில்ஸ் மெயினாக ரோட் கில்ஸ் இப்போ ஒரு உங்கள் ஏரியாவில் ஃபாரஸ்ட் பேச்சு ஒட்டியோ கரடு ஒட்டியோ இருந்ததுன்னா ரோட் கில்ஸ் ஒரு ஒரு வருஷம் நீங்கள் என்னென்ன ரோட் கில்ஸ் ஆகுதுன்னு ஏதோ மந்த்லி ஒன்ஸ் போய் அதை டாக்குமெண்ட் பண்ணி ரெடி பண்ணுறது அப்புறம் டூரிஸ்ட் நிறைய போகிறதுனால ஒரு ஏரியாவில் எப்படி இம்பாக்ட் ஆகுது அப்புறம் ஹியூமன் வைல்ட் லைஃப் கான்ஃப்ளிக்ட் இப்போ அதே மாதிரி சென்னை மாதிரி சிட்டிஸ்லாம் லேக் இந்த மாதிரி நிறைய ஏரியாஸ்லாம் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆக்டிவிட்டினால எப்படி இதாகுது ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம ஃபோட்டோகிராஃபி மூலியமாக ப்ராப்பராக டாக்குமெண்ட் பண்ணி ரெகுலராக கோரலேட் பண்ணி அதை வந்து ஒரு பேப்பர்லேயோ இல்லை நம்ம ஃபேஸ்புக்லேயோ நம்ம ஒன் கிளிக்கோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலியமா ஒரு நாலு பேருக்கு நல்ல விஷயம் தெரியணும் அப்படின்னு கொண்டு வர்றத தான் இந்த கன்சர்வேஷன் ஃபோட்டோகிராஃபி நம்ம இப்போ என்ன பண்ணோம்னா ஜென்ரலாகவே நம்ம எல்லா இதுவும் பா பார்க்க போகிறோம் சில ஃபோட்டோஸ் என்னால் கவர் பண்ண முடியல ஸோ சில இது கொண்டு வந்திருக்கேன் நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேமல்ஸ்லேருந்தே போவோம் எலிஃபெண்ட்லேருந்து அப்படியே ஒரு பேர்ட்ஸ் மேமல்ஸ் அப்படி சில
சோ ஒரு எலிபென்ட் ஒரு லைஃப் டைம்ல ஒரு அறுபது வருஷத்துல கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு லட்சம் மரம் நெடும் அதோட சாணத்துல இருந்து மரங்கள் மட்டும் வளர்றது அத்தனை மரங்கள் வரும் இப்ப இன்ஃபேக்ட் ஃபாரஸ்ட்குள்ள இருக்க எல்லா ரூட்ஸ் நம்ம அந்த காலத்துல ராஜாக்கள் போர் போடுறதுக்கு போர் சண்டை போடுறதுக்கு ஃபாரஸ்ட்ல வழியா பூந்து போன வழிகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த யானை வந்து போட்டுட்டு போன அந்த வழிகள் தான் அதை பேஸ் பண்ணிதான் எல்லா அனிமல்ஸுமே அந்த வழிகளை தொடர்ந்து போகும் நம்ம தமிழ்நாட பத்தி எடுத்தீங்கன்னா ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஹிஸ்டரி வந்து நம்ம இந்த வைல்ட் லைஃப் பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம ஏரியாவை ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் இந்த ஒரு எயிட்டீன் சென்ச்சுரியில இருந்து இது வரைக்கும் நம்ம வைல்ட் லைஃப் பத்தி மேகசின்ஸ் ஏதோ படிச்சு நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா நீங்க அந்த மைண்ட் செட்ல இப்படியோ நடந்திருக்கா அப்படின்ட்டு நீங்க உங்க கேரம கேமரா எடுத்துக்கிட்டு ஃபீல்டு போகும்போது உங்களோட அப்ரோச்சு வேற மாதிரி இருக்கும் இப்ப இந்த எலிபென்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா செவன்டீன் சென்ச்சுரியில இருந்து இந்த காடுகள் அழிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் நம்ம இந்த பிரிட்டிஷர்ஸ் டைம்லயே சோ நம்ம எப்படி பாத்தீங்கன்னா கூர்கு உங்களுக்கு தெரியும் நகரம் தலக்காவேரி இது அந்த காவேரி ஆறு உற்பத்தி ஆகிற இடம் சோ இந்த எலிபென்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த சம்மர்க்கு முன்னாடி அங்க இருந்துதான் அதோட மைக்ரேஷன் வலசை வருதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்த எலிபென்ட்ஸ் அங்க இருந்து தன்னோட பயணத்தை தொடங்கும் சோ அங்க இருந்து இந்த எலிபென்ட்ஸ் பார்த்தெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் ஒட்டி இருக்கும் எல்லாம் பெரிய பெரிய ஆறுக இப்ப எப்படி காவேரி ஆஹ் சொல்லுங்க ஹலோ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த வேலூர் வந்து நம்ம ஜவாது மலை வரும் அந்த அந்த ரிவர் ஒட்டி அது ஒரு ஜவாது மலை ஒரு முக்கியமான அதோட தங்கும் இடம் சோ அங்க இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு குரூப் என்ன பண்ணுன்னா அங்க இருந்து அப்படியே லெப்ட்ல எடுத்து மேல போய் அப்படியே திருப்பதி ஸ்ரீசைலம் அந்த ஃபாரஸ்ட் எல்லாம் போயிட்டு ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு திரும்பி ஜவாது வரும் அது அதுல ஒரு டீம் என்னவனா ஜவாது மலையில இருந்து அப்படியே திருவண்ணாமலை நம்ம கல்ராயன் மலை இங்க ஏற்காட் ஏற்காட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா தொப்பூர்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த தருமபுரி புகர் காட் ரோட் அதுல இருந்து அப்படியே போயிட்டு தருமபுரி ஃபாரஸ்ட் நம்ம மேட்டூர் 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 இடத்துல இருந்து பிலிங்கரி பிஆர் ஹில்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் அந்த ஈஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் மீட் ஆகிற இடம் சோ அந்த வழியா அப்படியே பிஆர் ஹில்ஸ் போயிட்டு தலைமலை போய் மேட்டுப்பாளையம் மேட்டுப்பாளையத்துல போயிட்டு அங்க ஒரு ரெண்டு டைவர்ஷன் இருக்கு ரோடு அப்படியே மோயார் போயிட்டு பண்டிப்பூர் போறது ஒண்ணு அங்க மேட்டுப்பாளையத்துல இருந்து கல்லார் கோயம்புத்தூர் டாப் ஸ்லீப் அஹ் அப்படியே வால்பாறை போய் அப்படியே கேரளா போயிட்டு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு திரும்பி பண்டிப்பூர் முதுமலை வரும் சோ இது ஒரு ட்ராக் நம்ம சேலத்துல ரெண்டு டிவிஷன் சேலத்துல இருந்து போகுதுன்னு சொல்லி அதுல இருந்து தருமபுரி வழியா கிருஷ்ணகிரி போயிட்டு திரும்பி ஜவாது போறது இது என்னன்னா இதுதான் ஆக்சுவலா ஆயிரம் கால வருஷமா இந்த யானைங்களா ரூட் சோ எல்லா நம்ம தமிழ்நாடு கேரளா கர்நாடகா ஆந்திரா இந்த நாலு டிஸ்ட்ரிக்டோட எலிபென்ட் ரூட் வந்து எல்லாமே இன்டர்லிங்க்டு ஜாயின் பண்ணிருக்கோம் சோ எல்லாம் வந்து அங்கங்க நடுவுல மீட் பண்ணிக்கீங்க மெயினா அந்த வலசை போறது பாத்தீங்கன்னா யானையோட ஃபுட்டு தண்ணி தேடி மெயினா மேட்டிங்க்கு ஒரு நல்ல பேர் கிடைக்கிறதுக்காக தேடி போறது சோ வழியில எல்லாம் போயிட்டு அங்கங்க மீட் பண்ணிக்கங்க அதுக்கு தேவையான பேரை செலக்ட் பண்ணிக்கும் இது எல்லா எலிபெண்ட்டும் வந்து இப்ப நம்ம தெரியும் இல்லையா முதுமலை அதுதான் வந்து மெயின் சென்டர் ரெஃப்ரெஷிங் பாயிண்ட் இந்த நாலு டிஸ்ட்ரிக் நாலு ஸ்டேட் எலிபெண்ட்டும் முதுமலையில வந்து தங்கி எல்லாம் விளையாண்டு அதோட பெஸ்ட் ஃபீமலை செலக்ட் பண்ணி அஹ் அங்க டைம் கிடைக்கிற மேட்டிங் பண்ணிட்டு அப்படியே அங்க இருந்து மறுபடியும் மேல பண்டிப்பூர் அப்படியே மைசூர் போய் ஒரு சைடு போயிடும் ஒண்ணு கேரளா பக்கம் மறுபடியும் திரும்பி ஒண்ணு வந்து இந்த மேட்டூர் பிஆர் ஹில்ஸ் சொன்னாலே அந்த மாதிரி சேலம் ஏற்காடு இந்த சைடு வந்து மறுபடியும் இப்படி இதெல்லாமே லிங்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தது சோ இப்ப நீங்க கஸ் பண்ணிருப்பீங்க எங்க எல்லாம் எலிபென்ட் இருக்கு எங்க இல்லைன்ட்டு இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஒரு ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம நேஷனல் ஹைவேஸ் ஃபேக்டரிஸ் எல்லாம் வந்து அப்படி இந்த இதெல்லாம் கட்டாயிருச்சு இப்ப சென்னை பெங்களூர் ரூட் வந்தோம்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹைவே வந்தோம்னா அந்த வேலூர்ல இருந்து இந்த ஜவாது வர்றது ஒரு பிளாக் ஆகி கட் ஆயிடுச்சு அப்புறம் அதே மாதிரி இந்த பெங்களூர் சென்னை ரூட்ல கிருஷ்ணகிரியில பெரிய கட் ஆயிடுச்சு இந்த கிருஷ்ணகிரி ஸ்பெசிபிக்கா எலிபென்ட் கோட்டையில பாத்தீங்கன்னா அத்தனை கிரானைட் ஃபேக்டரிஸ் பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரிஸ் இருக்கும் சோ இது எல்லாமே பிளாக் ஆயிடுச்சு இப்ப சேலம் பாத்தீங்கன்னா ஏற்காடு இந்த கல்ராயன் மண்ல எலிபென்டே கிடையாது ஒரு எலிபென்ட் கூட கிடையாது ஆஹ் எயிட்டீன் டுவெண்டிஸ்ல ஒரு பிரிட்டிஷ் கென்ட்ரின்னு சொல்லிட்டு அவர் சேலத்துல ஒன்னு வைக்க இருந்திருக்காரு அவர் வந்து எழுதியிருக்காரு இந்த மாதிரி ஏற்காடு மலையில மட்டும் ஆயிரக்கணக்கான யானைகள் புலிகள் இது எல்லாமே சுத்திட்டு இருந்தது
அவரும் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம திருவண்ணாமலை நம்ம கல்ராயின் பகுதி வந்து வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் ஈக்குவலான பயோடைவர்சிட்டி ஹாட்ஸ்பாட்டாவே அவர் மென்ஷன் பண்ணிருக்காரு இப்ப எப்படி நம்ம மேற்கு தொடர்ச்சி மலை எல்லாம் சொல்றோம்ல பயங்கரமான பயோடைவர்சிட்டி பாட்டு எல்லா அனிமல்ஸ் வயல் பயங்கரமா இருக்கு அந்த மாதிரி இந்த ஈஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் இருந்திருக்கு ஒரு டூ டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் முன்னாடி அப்படிதான் இருந்திருக்கு ஸோ பட் இப்ப ஹியூமன் செட்டில்மெண்ட் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா அழிச்சதுனால இந்த சைடு கம்ப்ளீட்டா போயிருச்சு ஸோ இப்ப இந்த எலிஃபென்ட்ஸ் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குள்ள எப்படி மூவ்மெண்ட் இருக்குன்னு தெரி தெரிஞ்சுட்டீங்களா ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் இப்ப நம்ம இந்த ஐடியா ஒண்ணு தெரிஞ்சுட்டு நீங்க இப்ப நீங்க இதை வேற எங்கயோ போட்டோகிராஃபி போனீங்கன்னா உங்க ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் இப்ப கல்லார் போனீங்கன்னா கல்லர் இப்ப அன்னைக்கு ஜீவா கூட ஒரு போட்டோ காமிச்சாப்ல அந்த குன்னூர் ரூபா கொத்தகிரி பக்கத்துல ஒரு போட்டோ எலிஃபென்ட் இருக்க மாதிரி பேசிக்கலா அது வந்து இந்த கிராச சாப்பிடறதாக போடலாம் அது எல்லாம் மெயின் எலிஃபென்ட் காரிடார் அது அந்த கீழே அந்த ஃபுட்டில இருந்து இந்த கோத்தகிரி எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இந்த கோயம்புத்தூர்ல இருந்து கல்லார் வழியா அப்படி வந்து நம்ம பவானிசாகர் டேம்க்கு வந்துட்டு மறுபடியும் இப்படி மேல ஏறி இப்படி சுத்தி போற அதெல்லாம் மெயின் எலிஃபென்ட் காரிடார்ஸ் இப்ப அதெல்லாம் கட் ஆயிருச்சு நம்ம எல்லா லேண்ட் பிளைன்ஸ் எல்லாமே அழிச்சுட்டு மாத்திட்டோம் இப்ப வெறும் ஃபாரஸ்ட் வெறும் ஹில்ஸ் மட்டும் தான் நிக்குது ஸோ எலிஃபென்ட் வந்து மலையில ஏறி போறத தவிர வேற வழி இல்லை அது ஜாலியா மலையில ஏறும் ஸோ அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை பட் அந்த போட்டோ வந்து பெரிய இம்பாக்ட் ஆயிருந்தது அந்த இடம் போய் பாத்தீங்கன்னா பாக்குறதுக்கு தான் போட்டோல பயங்கரமா இருக்கும் பட் நான் சாதாரண எலிவேஷன் ஏரியா தான் ஸோ இதுதான் இந்த எலிஃபென்டோட ரொட்டேஷன் அதே மாதிரி எலிஃபென்ட் பாத்தீங்கன்னா குரூப் குரூப்பா போவோம் இப்போ பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணகிரி டைம்ல கூட ஒட்டுக்க எண்பது எலிஃபென்ட் ஒரே டைம்ல வந்தது இந்த எலிஃபென்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபீமேல் லீட் பண்றோம் அதெல்லாம் தெரியும் நினைக்கிறேன் எதுக்கு சொல்லிடுற ஃபீமேல் தான் லீட் பண்றோம் சீனியர் ஃபீமேல் ஸோ ரூட் வந்து அதுதான் தெரியும் ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க அம்மா குட்டியா கூப்பிட்டு போயிருந்தா கூட அதுக்குதான் ரூட் தெரியும் ஸோ அது போகும் நடுவுல மத்த குரூப்ஸ் இருக்கும் கடைசியில ஒரு டாமினன் மேல் வந்து பின்னாடி அதை வந்து அந்த டீம் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே வரும் நம்மளுக்கு நீங்க ரோட்ல கூட பாத்துக்கோங்க கிராஸ் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஃபீமேல் போயிடும் எல்லாம் குடுக்குன்னு ஓடிடும் கடைசியா வர அந்த மேல் மட்டும் நின்று அஹ் தைரியமா அப்படியே சுத்தி பாத்துட்டு எல்லாம் சேஃபான்னு பாத்துட்டு நம்மள பாத்துட்டு போகும் சோ இதுதான் அந்த எலிஃபென்டோட டீமோட ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அந்த மேல் வந்து அங்க இருக்க ஃபீமேல்ஸ்குள்ள டைம் கிடைக்கிறப்ப மேட் பண்ணும் இது வந்து இன்னொரு குரூப் சந்திக்கும் போது ஏதாவது சாரு மத்தவங்க எல்லாம் காப்பாத்தி அது கூட சண்டை போடும் சண்டை போட்டு மத்த டீமை வந்து காப்பாத்தும் ஒருவேளை இந்த மேல் வந்து அவங்க எல்லாத்தையும் காப்பாற்ற முடியாம போயிடுச்சுன்னா அந்த டீம் வந்து இந்த மேல வந்து தனியா விட்டுட்டு போயிரும் இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணும் இதே ஒதுங்கிக்கும் இப்ப நம்ம ஃபாரஸ்ட் போகும்போது இதுலதான் இருக்க பிரச்சனை நம்ம ஜென்ரல் எலிஃபென்ட்னா அப்படியே இருப்போம் எங்க நீங்க சிங்கிள் டஸ்கர் பாத்தீங்கன்னாவோ இந்த மாதிரி அந்த குரூப்ல வந்து இருந்து தனிமைப்படுத்தப்பட்டு இருந்தால் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப டேஞ்சர் நம்ம அதை குறி புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு டஸ்கர் தனியாவே இருந்தாவே உடையம் போயிருக்கலாம் தனியா சுத்தி தெரியுது நான் கோவமா அது மதம் பிடிச்சி பப்ளிக் எல்லாம் பார்த்தா டிஃப்ரெண்டா ரியாக்ட் பண்ற மேல் தனியா சுத்துற யானைகள் வந்து ஒண்ணு இதை தெரிஞ்சுட்டீங்கன்னா நீங்க தனியா ஒரு மேல பார்க்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு ப்ரிகாஷன் எடுத்துக்கீங்க போட்டோகிராஃபி பொறுத்த வரைக்கும் நானும் சிவாங்க கூட மசனகுடி போகும்போது ஒருத்தரி பைக்ல போயிருந்தப்ப நேவருக்கு சிவா நேவருக்கு ஒரு குட்டியும் ஒரு யானை நாங்க பைக்ல நிறுத்திட்டோம் அது எந்த ரியாக்ட் பண்ணல அது குட்டி கால்களை வச்சுட்டு அப்படியே நின்றுட்டு இருந்தது இருந்தாலும் நாங்க கேமரால எடுக்கல பெரிய பைக் ஸ்டார்ட் பண்ணதுதான் அது ரியாக்ட் பண்ணவே இல்லை அப்புறம் நாங்க நிக்கிறது போது பின்னாடி நிறைய காரங்களா நிக்கும் அப்புறம் கிளம்பி போயிடும் ஸோ நீங்க அந்த எலிஃபென்டோட அந்த இதை வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அது என்ன மென்டாலிட்டி இருக்குன்ட்டு அது தனியா இருக்கோ இல்ல குட்டியோ இருக்கோன்ட்டு அத புரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் நீங்க போட்டோகிராஃபி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எடுக்கலாம் அதே மாதிரி குட்டி இருந்தாலும் பயங்கரமா ரியாக்ட் பண்ணும் மெயினா ஹில் ஸ்டேஷன் பாத்தீங்கன்னா நீங்க பைக்லயோ கார்லயோ போகும்போது இந்த ஹேர் பெண் பெண்கள் எல்லாம் வரும் சோ அந்த டைம்ல எல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் சேஃபா இருந்து நம்ம சேஃப்டி பார்த்துட்டு அப்புறம் இந்த எலிஃபென்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டோகிராஃபி போலாம் சோ எலிஃபென்ட் போட்டோகிராஃபி அந்த கன்சர்வேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் இது ஒண்ணு அதே சொல்லுங்க சிவா வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு அந்த மாதிரி நானும் தனியா ஒரு மேல் வந்து மதம் பிடிக்கும் நிறைய சொல்றது
இப்ப கேக்குதா வாய்ஸ் கிளியரா தான் இருக்கு அவருக்கு ஏதோ நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன் நெட்வொர்க் ஸ்மாக் நெட்வொர்க் ப்ராப்ளமா இருக்கு அதான் ஸ்ட்ரீமிங் ஆகுது சார் ஓகே நீங்க நீங்க பேசுறதே சுத்தமா கேக்கல சிவா ஏதோ ஒரு மாதிரி இழுக்குது ஆ சார் சார் முருகேஷ் நீ கன்வீ பண்ணுங்க நீங்க மீட்டிங் டைம்ல ஹலோ நீ கன்வீ பண்ணுங்க நீ கன்வீ பண்ணுங்க வாட்ஸ்அப் இல்ல மீட்டிங் டைம் வந்து ஒரு ஆப்ஷன் பட் இந்த மாதிரி தனியா வரும்போது அதுக்கு கம்பல்சரி மத பிடிக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு சோ அத சொல்றேன் சோ மீட்டிங் டைம் மட்டும் கிடையாது இந்த மாதிரி ஐசோலேட்டடான மெயில்ஸ் அந்த மாதிரி ரியாக்ட் ஆகும் ஓகே சார் ஓகே ஓகே ஓகேங்களா சோ அது ஒரு பேஸ் பண்ணி இது இப்ப அடுத்து இது பாத்தீங்கன்னா இந்த லெப்பர்ட்ஸ் லெப்பர்ட் பாத்தீங்கன்னா இப்ப உங்களுக்கு தெரிய நடுவுல எல்லாம் கட் கட் பண்ணி கட் பண்ணி டி எஸ்டேட்ஸ் ஆனோன்னு வேற வழி இல்லாம அந்த மாதிரி ஏரியால தான் இப்ப இந்த லெப்பர்ட் டயரோட லெப்பர்ட்ஸ் வந்து வாழ்றது வெளியாங்கிருந்தது uh, ஜஸ்ட் ஈவினிங் வில்லேஜ் பக்கம் வந்து நாய் பூனை கொலி கூட பிடிச்சிட்டு போயிருக்கு பிடிச்சிட்டு போயிட்டு அப்புறம் ஒரு ஒன் இயருக்கு அப்புறம் வேற இடம் மாறி போயிருச்சு ஸோ அதே மாதிரி இதோட பேக்ரவுண்ட் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஐம்பது வருஷத்துல மட்டும் இந்தியால வந்து எயிட்டி தௌசண்ட் எண்பதாயிரம் புலிகளை கொண்டு இருக்காங்க ஒரு அதுக்கப்புறம் ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தஞ்சாயிரம் சிறுத்தைகளை கொண்டு இருக்காங்க இது அந்த பிரிட்டிஷ் டைம்ல மட்டும் ஜாலியா போய் இந்த ஃபாரஸ்ட்ல போயிட்டு வீரத்தை காமிக்காக ஷூட் பண்றது எயிட்டி எண்பதாயிரம் புலி பிளஸ் ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தஞ்சாயிரம் சிறுத்தைகளை மட்டும் மெயினா இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த சென்ட்ரல் இந்தியா இந்த சவுத் இந்தியா இந்த ஏரியால மட்டும் அப்புறம் பெங்கால் ஒரு பகுதி இங்க மட்டும் இந்த பிப்டி இயர்ஸ்ல வந்து இவ்வளோ கொண்டு இருக்காங்க சோ கொண்டு இருக்காங்க சோ இது போட்டோகிராபி பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வால்பாறை நம்ம ஊட்டி நீல்கிரிஸ் ஏரியா எல்லாம் இப்ப நிறைய பேர் போயிருக்கீங்க சோ இது பெரிய அளவுக்கு நம்ம எந்த என்னன்னா நம்மளுக்கு எந்த வகையிலும் ஆபத்து பிறகுல ஏற்பாடு ஏற்படுத்துறது இல்லை அன்பில் நீங்க ரொம்ப க்ளோஸா போகிற வழிய மற்றபடி அது தானப்போ வெளியே போறது தான் எதிர்பார்க்கும் வழிய நம்மளை வந்து அட்டாக் பண்றது இல்லை சோ எல்லாத்துக்கும் அது போய் போட்டோ எடுக்கிறதுக்கும் டைரக்டா அதாவது இந்த ட்ரிப்ல போய் எடுக்கிறதோட இந்த மாதிரி ஒயில எடுக்கிறது எல்லாத்துக்கும் சான்ஸ் கிடைக்கிறது இல்ல பட் இப்ப நீல்கிரியில ஒரு ரெண்டு மூணு பிளேஸ்ல இருக்கு ரெகுலராகவே பாக்கலாம் பட் என்னன்னா நீங்க பே பண்ணிட்டு போகணும் அது ஒண்ணுதான் மற்றபடி லெப்பர்டு வந்து ஒரு ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரெச்ல இருந்து பின்னாடி அந்த வயநாடு அந்த லைன் அப்படி இந்தாண்ட அப்பர் பவுனி வரைக்கும் ஃபுல்லுமே இருக்கு இப்ப அந்த சைட்ல ரெஸ்கியூ பண்றது கூட எங்க அப்பர் பவுனி அந்த சைட்ல தான் போய் கொண்டு போய் விட்டுட்டு வராங்க சோ இந்த லெப்பர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு பாயிண்ட் சோ நீங்க போட்டோகிராபி போகும்போது கொஞ்சம் ரேரா தான் பாப்பீங்க பட் பாத்தீங்கனாலும் ரொம்ப பயந்துக்குன்னு அவசியம் இல்லை குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு நீங்க போட்டோ எடுக்கலாம் பட் அது வந்து இந்த ஃபேஸ்புக் மாதிரி சோசியல் மீடியால மட்டும் ஷேர் பண்ணாதீங்க பின்னாடி எதுக்காவது டாக்குமெண்டேஷனுக்கோ இப்ப வேற என்ஜிஓஸ்ல டபிள்யூ டபிள்யூ இந்த மாதிரி இவங்களுக்கு வேணா நீங்க ஒரு இதை கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி மேன் அனிமல் அனிமல் கான்ஃபிளிக்டுக்காக இதை நாங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஜஸ்ட் உங்க நேம் போட்டு இதை கொடுக்கலாம் சோ அவங்களுக்கு அது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான திங்கா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம பேர்ட்ஸ் நம்ம பேர்ட்ஸ் இப்ப எல்லாமே மெயினா நம்ம இந்த பேர்ட்ஸ் போட்டோகிராஃபில தான் எல்லாமே இருப்போம் சோ எனக்கு பாத்தீங்கன்னா மெயினா எனக்கு இந்த ஃபிளை கேச்சர்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் சோ இந்த பிளாக் அண்ட் ஆரஞ்ச் இந்த நீல்கிரி ஃபிளை கேச்சர்ஸ் இது வந்து இந்த கேனரி இது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த ஏரியால ரெகுலரா பாத்துருக்கேன் சோ அது எக்கு வச்சதுல இருந்து இந்த குட்டிக நெஸ்ட்ல ஃபீடிங் பண்றதுல இருந்து பாத்துருக்கேன் பட் அந்த போட்டோஸ் எல்லாம் காட்டிஸ்ல இருந்து எடுக்க முடியல இது பாத்தீங்கன்னா மார்னிங் சிக்ஸ் மார்னிங் ஒரு நைன் ஓ கிளாக் ஆரம்பிச்சுனா ஈவினிங் வரைக்கும் கண்டினியூஸா ஃபீடிங் பண்ணும் ஒரு 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 மணி நேரத்துல ஒரு பேர் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நூத்தி இருபது தாட்டி பூச்சிகளையோ கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து ஃபீட் பண்றது மாத்தி மாத்தி எவ்ரி ஒரு ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் குள்ள பறந்து பறந்து போய் போய் எடுத்துட்டு வர்றது ஒரு மினிமம் ஒரு ஹண்ட்ரட்ல இருந்து ஒன் டுவெண்டி டைம்ஸ் வரும் ஒரு ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் டென் மினிட்ஸ்குள்ள கண்டினியூஸா வந்து ஃபீடிங் பண்ணுது ஃபிளை கேச்சர்னாலும் பூச்சி மட்டும் இல்ல சீட்ஸ் பட்டர்ஃபிளை விங்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் கலர் கலரா ஃப்ரூட்ஸ் இனிமேல் லீஃப் மாதிரி கண்டினியூஸா எடுத்துட்டு வந்து ஊட்டிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த நெஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூணு குட்டி இருந்தது 
ஸோ கண்டினியூஸாக வந்து இந்த நீல்கிரி ஃப்ளை கேச்சர் ஊட்டிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ மதியான டைம்ல மட்டும் அந்த பன்னெண்டு பன்னெண்டரையிலேருந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் எங்கன்னு கா பிரேக் எடுத்துக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் கண்டினியூஸாக ஈவினிங் ஃபோர் ஃபைவ் வரைக்கும் அதை ஊட்டிகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரெண்டு நாள் ஹெஸ்டென்ட்டாக இருக்குது அப்புறம் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸில் ட்ரைபாட் போட்டு உட்காந்ததுனால அதை அப்சர்வ் பண்ண முடியுது அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் டு ஈவினிங் பட் ஒன் வீக் அந்த குட்டிங்கில் பார்க்க முடிஞ்சது அப்புறம் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா அது சின்ன ஓட லோ லைல இருந்து திடீர்னு அடுத்த நாள் காண மேபி ஏதோ வில்லேஜ்ல இருந்து பூனை வந்து எடுத்துட்டு போயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அது அந்த ரெசிடென்டல் ஏரியால இருந்த ஃபிளை கேச்சஸ் தான் ஸோ அதே மாதிரிதான் இந்த கேனரி பிளாக் அண்ட் ஆரஞ்ச் பிளாக் அண்ட் ஆரஞ்ச் பாத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப ஷை அது நெஸ்டிங் அது கொஞ்சம் ப்ராப்ளமேட்டிக் ஏன்னா நெஸ்டிங்னா மரத்தை ஒட்டியோட அந்த இலைகள்ல கொட்டுது இல்லையா அந்த இலைகள் கொட்டி உரமா நிறைய கூஞ்சிருக்கும் அதெல்லாம் சில டைம் அது போய் நெஸ்டிங் வைக்கும் ஸோ அது நிறைய பப்ளிக் டிஸ்டர்பன்ஸ்னால அந்த இலைகள்லாம் கிளைச்சிருவோம் சிம்ஸ் பார்க் பார்த்தீங்களா கூட நீங்க பாத்துக்கலாம் அப்படி இலைகள் வந்து அப்படியே ஒரு அஞ்சு அடி பத்து அடிக்கு அடிக்கிருக்கும் அதுக்குள்ள நெஸ்டிங் இருக்கும் ஸோ நிறைய அதுக்கு மேலே இலை வந்து கொட்டுவாங்க இல்லை ஏதாவது மழை உடஞ்சது அதுக்கு மேலே போட்டுருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி டிஸ்டர்பன்ஸ் தான் இந்த பிளாக் அண்ட் ஆரஞ்சு பட் ஃபாரஸ்ட் உள்ள பாத்தீங்கன்னா ஒட்டுக்க ஒரு டைம்லயே ஏழு எட்டு கூட பார்க்கலாம் ரிவர் ஓரமா கொஞ்சம் இன்டீரியர் ஃபாரஸ்ட்ல பார்க்கலாம் அது வந்து இப்ப உங்களுக்கு தெரிய ரொம்ப அழிஞ்சிட்டு வர ஸ்பீஷிஸ்ல இருக்கு இந்த நீல்கிரியும் பிளாக் அண்ட் ஆரஞ்ச் இந்த ப்ரௌன் பஸ்டர்ட் வந்து நீங்க ரெகுலரா பார்க்கலாம் எல்லா இடத்துலயும் இப்ப இந்த போட்டோல இருக்கிறது இந்த கிரே ஹெட் கேனரி ஃபிளை கேச்சரும் அதே தான் இதே மாதிரியே தான் ரெண்டும் இந்த ரெண்டு ஃபிளை கேச்சர் மாதிரியே தான் இதுவும் அதே பூச்சிகள் சாப்பிட்றது தான் இது ஓரளவுக்கு பரவலோ நீங்க எல்லா இடத்துலயும் பார்க்கலாம் இப்ப பொட்டானியல் கடல்ல இருந்து கம்ப்ளீட்டா நீங்க ஊட்டி போ போற ரோட் சைட்லயும் பார்க்கலாம் ரோட் சைட்ல கூட பார்க்கலாம் அந்த அளவுக்கு இருக்கு இப்ப இது பாத்தீங்கன்னா ஈஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ்ல இங்க கொல்லி மலையில ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு இந்த கிரே ஹெட் கேனரி ஃபிளை கேச்சர் கொல்லி மலையில இருக்கு ஸோ பேசிக்கலாம் ஈஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் இல்லைன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம் பட் இந்த கொல்லி மலையில இருக்கு நீல்கிரி ஃபிளை கேச்சர் இங்க ஏற்காட்ல டாக்குமெண்ட் ஆயிருக்கு ஒரு டூ இயர்ஸ் முன்னாடி ஸோ மேபி ஒரு 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 நூறு இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இது எல்லாமே ஒரு நான் சொன்னலே இந்த திக் ஃபாரஸ்டா எல்லாமே லிங்க்ல இருக்கும் போது இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த பக்கம் கூட இருந்திருக்கலாம் ஸோ இப்ப எல்லாம் இந்த ஃபாரஸ்ட் அழியறதுனால எல்லாமே கொஞ்சம் குறைஞ்சிட்டு கொஞ்சம் வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் நல்லா இருக்கிறதுனால சோல ஃபாரஸ்ட் அங்க மட்டும் இருக்கிறதுனால இப்ப அங்க மட்டும் இந்த பேர்ட் சர்வ் ஆகலாம் என்னோட கஸ் அது சோ அதே மாதிரிதான் வேற பேர்ட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஹான்பில் ஹான்பில் வால் போற மாதிரியே நம்ம மஸ்ரங்குடியில ஒரு ரெண்டு மூணு பிளேஸ் இருக்கு அந்த குஞ்சப்பனைன்னு ஒரு பிளேஸ் இருக்கு கோத்தகிரி அதுல இருந்து ஒரு உள்ள ஃபாரஸ்ட் ஏரியா சைட் போனீங்கன்னா அந்த சைடு ரெகுலரா ஹான்பில்ஸ் பாக்கலாம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு அந்த வேலையில ரெகுலரா பறந்து வரும் இந்த போட்டோஸ் பார்த்தீங்கன்னா நானு கைலாஷ் வால்பாறையில் எடுத்தது அன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி தான் இது ஒரு ஸ்பீஷஸ் எங்கன்னா ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஸ்பீஷஸ் ஒரே பேர் இருக்கும் இந்த ரெக்கையெல்லாம் உதிர்த்து இந்த நெஸ்ட்குள்ள இருக்கும் அந்த ஸ்டோரி எல்லாம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் பட் இது மெயின் இம்பாக்ட் என்னன்னா இது குறைஞ்சிட்டு வருது இது அழிஞ்சிட்டு கிட்டத்தட அறுபது ஸ்பீஷஸ் ஆஃப் ட்ரீ வந்து காணாம போயின்னு சொல்றாங்க ஸோ இதுல நம்ம சைட் பார்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய நம்ம போட்டோகிராஃபர்ஸ் மூலியமா தான் இந்த ஹான்பெல்ஸ் நிறைய இருக்கிறது தெரிய வந்தது நான் எல்லா பகுதியிலுமே ஸோ அந்த வகையில போட்டோகிராஃபர்ஸ் தான் இது கிரெடிட் போகும் ஸோ என்னன்னா இப்போ ஓவரா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு போயிட்டு அந்த நெஸ்டிங் இருக்கிற டைம்ல போய் டிஸ்டர்ப் பண்ற இப்பெல்லாம் இருக்காங்க ஸோ ஒன்ஸ் இந்த மேல் வந்து இந்த மாதிரி பப்ளிக் டிஸ்டர்பன்ஸ் எடுத்ததுனா அந்த குட்டி அது இருக்க நெஸ்டுக்கு வந்து திரும்பி வராது அது அப்படியே அபடன் பண்ணிட்டு சில டைம் விட்டுட்டு போயிடும் சோ உணவு இல்லாம இந்த ஃபீமேலும் பறக்க முடியாது சோ அந்த குட்டியும் இந்த ஃபீமேல எல்லாமே இறந்து போயிடும் சோ அந்த வகையில நாம கொஞ்சம் சேஃபா பண்ணணும் மெயினா இப்ப அந்த டைம்ல அங்க அணு அலோவ் பண்றது இல்ல அந்த இதுக்குள்ள சோ அந்த வகையில நாம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் சோ இது அந்த சில ஒரு எஸ்டேட் இருக்கு அந்த எஸ்டேட்ல ஏகப்பட்டது இருக்கு சோ அது அது ஒன்னு விஷயம் வேற இங்க பாத்தீங்கன்னா மத்தபடி கிரே ஹான்பில் அது நீங்க எல்லா இடத்துலயும் சத்தியமங்கலத்துல இருக்கு நிறைய அதை வச்சு சத்தியமங்கலம் கிரே ஹான்பில் வச்சு ஒரு டூ இயர்ஸ் டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணாங்க அது என்ன மாதிரி ஃபீடிங் ஹேபிட்ஸ் இருக்கு ஸோ என்னென்ன டைம்ல எடுத்திருக்கு ந
நானஜ் ஜீவா ஒரு டைம் எடுத்திருந்தேன் அந்த மாதிரி வருஷத்துல ஒரு நாலஞ்சு பேர் ஸ்பாட் பண்றாங்க ஸோ அது எல்லாமே இந்த போட்டோகிராஃபி இந்த இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வெளியே மேகசின்ல வர்றதுதான் ஸோ இது இந்த வகையில தான் நம்ம இதை யூஸ் பண்ண போறோம் இந்த கன்சர்வேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இது பட் இதை நம்ம அங்கே உட்காந்து ஃபுல்லாக ஸ்டெடி பண்ண முடியாது அது வேற வேற குரூப் கூட அதை ட்ரை பண்ணாங்க பட் அந்த பேர் எங்க நெஸ்ட் வச்சிருக்கு எப்படி இருக்குன்னு கரெக்டா தெரியல மோயார் சைடு ஒரு நெஸ்டிங் இருந்தது அப்புறம் மாவனா சைடு ஒரு நெஸ்டிங் இருந்தது பட் கரெக்டா அதுக்கு மேல அது எந்த இடத்துல போகுது எங்கன்னு கரெக்டா கஸ் பண்ண முடியல ஜஸ்ட் ரோட் கிராசிங்கோ இல்ல ஏதாவது ட்ராக் போகும்போது அந்த சைடு இதை பார்த்து போட்டோகிராபி பண்றதா ஆக்சிடென்டா அப்புறம் சத்தியமங்கலத்துல இப்ப டைகர் சர்வே அப்ப நாங்க மறுபடியும் ஸ்பாட் பண்ணோம் இந்த பேர சோ அங்கங்க சின்ன ஐசோலேட்டடா இருக்கு சோ அது மட்டும்தான் இந்த போர்டோட பாயிண்ட் பட் கர்நாடகால சில இடங்கள்ல இருக்கும் அதுவும் இந்த போட்டோகிராஃபர்ஸ் மூலியமா வெளியே தெரிய வந்தது இந்த பேர்ட்ஸ் அப்புறம் மற்றது பாத்தீங்கன்னா மற்றங்கள்லாம் காமன் பேர்ட்ஸ் தான் காமன் பேர்ட்ஸ் தான் அந்த நீல்கிரி ஃபிளை கேச்சர் சொன்ன மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வாயில பாத்தீங்கன்னா அஹ் பட்டாம்பூச்சியோட விங்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் சில எக்ஸ் எக்ஸ் இருக்கும் சோ இதே தான் கரெக்டா நெக்ஸ்ட் பத்துல பக்கத்துலயே தான் இப்படியே உட்காரும் போது ஒரு காலை தூக்கிட்டே தான் உட்காரும் பறந்து போய் இந்த நெக்ஸ்ட் மேல உட்காந்துட்டு சுத்தி பார்த்துட்டு ஃபீட் பண்ணிட்டு அப்புறம் வெளியே வெளியே வரும் சோ அந்த டைம்ல எடுத்த போட்டோஸ் தான் அது அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த எல்லோ த்ரோட்டட் புல் புல் இதுவும் ஒரு அழிஞ்சிட்டு வர ஸ்பீஷஸ் ஸ்பெசிஃபிக்கா அந்த ஈஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ்ல சில ஏரியால இருக்கு இதுவே பாத்தீங்கன்னா அந்த ரிசர்ச் பீப்புளோட போட்டோகிராஃபர்ஸ் மூலியமா நிறைய இடங்கள் வெளியே வந்தது ஸோ போட்டோகிராஃபர்ஸ் எடுத்த பிக்சர்ஸ் மூலியமா தான் ஓ இந்தந்த ஏரியா எல்லாம் இருக்கா இப்ப ஏற்காட்ல இருக்குன்னு சொன்னது சில ஏரியா எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நெஸ்டிங் இருக்க ஏரியால எடுத்த போட்டோகிராஃப் பண்ணி அந்த லொக்கேஷன்ஸ் எல்லாம் இந்த ஏரியால இருக்கா அப்படின்னு தெரிய வந்தது அப்புறம் சத்தியமங்கலத்துல ஒரு அடியா அப்புறம் ஆஹ் குன்னூர் குன்னூருங்கிற கோத்தகிரி போற வழியில ஒரு ரெண்டு பிளேஸ் ஸோ இந்த மாதிரி அப்புறம் செஞ்சி இந்த இந்த ஏரியாலாம் பார்த்தீங்கன்னா மெயினி ஃபோ பேர்ட் போட்டோகிராஃபர்ஸ் மூலியமா தெரிய வந்ததுதான் இந்த மாதிரி ஸ்பீஷிஸ்ல ஒருத்தர் இப்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா இதை பத்தி செஞ்சி அந்த பகுதியில பிஹெச்டி பண்ணிட்டு இருக்காரு இந்த பேர்ட் பத்தி எல்லோ த்ரோட் புல் புல் அப்புறம் இது பாத்தீங்கன்னா இது லெகிஸ் ஹாக்கிகள் இதுவும் நம்ம விஷ்ணு கார்ட் சைட ரொம்ப கொஞ்சம் ரேர் ஸ்பீஷியஸ் பாக்குறதுக்கு இதுமே வந்து போட்டோகிராஃபி மூலியமா தான் இந்த ஸ்பீஷிஸ் இருக்கு தெரிய வந்தது இது நான் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் முன்னாடி கல்லார் கல்லார்ல ஃபுட்டுகில்ல எடுத்தது ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ ஒரு டூ இயர்ஸ் முன்னாடி ஒருத்தர் பர்ச்சில இருக்க மாதிரி எடுத்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இதெல்லாம் காணாத போச்சுன்னு நினைக்கிற டைம்ல இந்த போட்டோகிராஃபி பேஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி பறவைகளை இருக்க வருது ஸோ இது இதை வச்சுதான் நம்ம போட்டோ ஓகே இந்த ஒரு ஸ்பீஷியல் இருந்துச்சா ஓகே அப்படின்ட்டு நம்ம ஷேர் பண்ணாமல இது யார் ரிசர்ச் பண்றாங்களோ அந்த மாதிரி சயின்டிபிக் பீப்புளுக்கு நம்ம நம்ம அப்சர்வேஷன் அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு நம்ம ஒரு போட்டோகிராஃப் நம்ம கிரெடிட் எடுத்துட்டு சயின்டிபிக் பீப்புளுக்கு நம்ம இதை கொடுத்துறோம் இந்த மாதிரி ஸ்பாட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு ஸோ அதுக்கு மேல அவங்க அதுக்கு என்ன மேல ஒர்க் பண்ணுவாங்களோ ஒர்க் பண்ணலாம் மேபி இபோர்டோ இல்ல நீங்க டைரக்டா அவங்களுக்கே கூட இப்ப சேக் ஆனவங்க மாதிரிக்கலாம் நீங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஸோ அவங்க அதுக்கு மேல ஓ இந்த மாதிரி இருக்குன்ட்டு அவங்க ஒரு பிளான் பண்ணி அதுக்கு மேல ஒர்க் அப் பண்ணுவாங்க அது எங்க இருக்கு என்னன்ட்டு கன்சர்வேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ஒர்க் பண்ணுவாங்க இது லெக்கிஸ் ஹாக்கிகள் ஸோ பேர்ட்ஸ் அந்த மாதிரியே தான் நான் நிறைய போ போயிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் எடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த மேமல்ஸ் ஸ்மால் மேமல்ஸ் நம்ம டைகர் எலிஃபண்ட் இதை பத்தி பேசிட்டுருப்போம் நம்ம ஸ்மால் மேமல்ஸ் அந்த ரேட் மேமல்னா ரேட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம பெருக்கா இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு ரேட்டை தான் போ பார்ப்போம் நம்ம தமிழ்நாட்டுலயே கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது ஸ்பீஷிஸ் சாரி பதினெட்டு ஸ்பீஷிஸ் இருக்கு பதினெட்டு ஸ்பீஷியஸ் ரேட் இருக்கு ஏகப்பட்ட ரேட்டு நம்ம வீட்டு வீட்டுல இருக்கிறத விட ட்ரீ நோஸ் இருக்கு கர்பில் ஒன்று இருக்கு இந்தியன் புஷ் ரேட் இருக்கு பிளான்போர்டு ஒன்று இருக்கு ஸோ ஷஹயாத்ரி ஃபாரஸ்ட் ரேட்னு ஒன்று இருக்கு அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ரேட் இதே பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் சேலம் பகுதி ஃபாரஸ்ட் ரேட்டு இது வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ்ல மகாராஷ்டிரால இருக்கிறது சோ நம்ம இந்த சேலத்த பகுதியில இருக்கு அந்த மாதிரி ரேட்ஸ் ஏகப்பட்டது இருக்கு பட் இந்த இது வந்து கர்பில் ரேட்
அந்த ஃபாரஸ்ட் அந்த என்வாய்மெண்ட் வந்து காப்பாத்துறதுல இது முக்கியமான பங்கு வகிக்குது இந்த இருபது ஸ்பீஷியஸ் ரேட்டை இப்ப ஸ்டடி பண்றதுக்கெல்லாம் பெரிய பீப்புள் எல்லாம் யாரும் கிடையாது இந்த மாதிரி நாமளும் ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்டா ரோட்ல அடிபட்டு இந்த மாதிரி போட்டோகிராஃப் பண்ணி வெளியே வர்றது தான் சோ பதினெட்டு ரேட்ஸ் இருக்கு சோ இன் கேஸ் இந்த கன்சர்வேஷன் போட்டோகிராஃபி அந்த மாதிரி நம்ம போட்டோகிராஃபி பேஸ் பண்ணி போகும்போது இப்ப நம்ம ரேட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் வெறும் ரெகுலரா இருக்க பேர்டு பட்டர்ஃபிளை அதையே பார்க்காம நம்ம ரேட்ஸ் ஃபாரஸ்ட் பக்கம் இறங்கி போனீங்க ஒரு ரேட்ஸ் இருக்கா மருத்துவமலை இருக்கா சோ இந்த ரேட்ஸ் பத்தி நம்ம கொஞ்சம் கன்சன்ட்ரேட் பண்ணி பண்ணலாம் அதே மாதிரி பேட் ஒவ்வால் ஒவ்வால பாத்தீங்கன்னா நம்ம சைட்ல கிட்டதான் முப்பது ஸ்பீஷிஸ் பக்கமா இருக்கு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது ஒன்னே வந்து அந்த பிளைங்க் ஃபாக்ஸ் சொல்லுவோம் ஆஹ் இல்லைன்னா இந்த பழந்தனி ஒவ்வால் சொல்லுவோம் சோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா லீப் நோஸ் பேட் இருக்கு புல்வோஸ் பேட் ஃபால்ஸ் வேம்பயர் பேட்னு இருக்கு அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட டாம் பேட்னு இருக்கு பிளாக் பியர்ட் அதாவது தாடி மாதிரியே இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி ஒவ்வால் இருக்கு சோ இனிமேல் ஒவ்வால் பாத்தீங்கன்னா சோ ஜென்ரலா ஒவ்வால் மட்டும் விடாம ஒவ்வொருக்கும் போட்டோகிராஃப் எடுங்க மேபி அது சம் ரேர் ஸ்பீஷிஸா இருக்கலாம் சோ அதையும் டாக்குமெண்ட் பண்ணும் மெயினா இப்ப பேட்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறீங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி தான் ஏதோ ஒரு டைம்ல ஒரு சயின்டிபிக் பேப்பர் இருக்கும் சோ அதை எப்ப போட்டிருப்பாங்கன்னே தெரியாது நாம ஏதோ கூகுள்ல தேடும் போது ஆக்சிடென்டா கிடைக்கும் சோ அந்த மாதிரி பேட்ஸ் பத்தி கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் இப்ப இருக்கு எங்களுக்கு லெசர் ஷார்ட் நோஸ் பேட்னே ஒண்ணு இருக்கு மூக்கு பாத்தீங்கன்னா பட்டையா இருக்கும் ரொம்ப சப்பையா இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி நிறைய இது சாரி பேட்ஸ் இருக்கு நம்ம பேட்ஸ் பத்தி கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த ட்ரீ ஸ்க்ரூ கேள்விப்பட்டிருங்க மூஞ்சிரு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் மெட்ராஸ் ட்ரீ ஸ்க்ரூ ட்ரீ ஸ்ரூன்னு அதெல்லாம் இப்ப அதிகம் இப்ப ரீசெண்டா பேஸ்புக்ல ஒரு போட்டோ பார்த்தேன் சோ அந்த மாதிரி ஸ்பீஷிஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணலாம் இருக்கு நம்ம அப்படியே மேலோட்டமா விட்டுட்டு போறோம் மெயின் பேர்டு பட்டர்ஃபிளை ஸ்னேக்ஸ் அந்த மாதிரி போறதுனால மத்த சீரீஸான விஷயத்தெல்லாம் இந்த இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க மாட்டோம் சோ இது இது எல்லாமே நம்ம கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோம் சோ இதுதான் மெயினா நம்ம இந்த மாதிரி ரேரு இந்த மாதிரி மவுஸ் இந்த ட்ரீ ஷூஸ் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கண்ணில் படாத எடுக்கிற போட்டோஸ் தான் வந்து நம்மளுக்கு பெரிய அளவில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்மளுக்கு மட்டும் இல்லாமல் நம்ம என்வாய்மெண்ட்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த மாதிரி திங்ஸ் தான் நம்மளுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் அதே மாதிரி ஸ்குரில் அணில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஜா சாதாரணமாக இந்த பாம் ஸ்குரில் தெரியும் பட் அதோட நீல்கிரி பாம் ஸ்குரில் இருக்கு ட்ரோங்கூர் பாம் ஸ்குரில் இருக்கு இந்தியன் ஃப்ளைங் ஸ்குரில் இருக்கு அப்புறம் கிரில் ஸ்குரில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸ்குரில ஒரு ஏழு எட்டு வகை இருக்கு ஸோ அது எல்லாமே பொதுவாக காண இருக்கிறது தான் நம்ம வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் எல்லாம் போகும்போது மற்ற இதுக்கு போகும்போது இதையும் கொஞ்சம் ஆஹ் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் சோ இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்பீசிஸ் நம்மளுக்கு தெரியாமதே இருக்கு நம்ம போட்டோகிராஃபி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அதை நம்ம வெளியே கொண்டு வர்றத நம்ம அது ஒரு ஒரு மைண்ட் மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் அப்புறம் அது அது விட்டீங்கன்னா ஸ்னேக்ஸ் ஸ்னேக்ஸ் தான் நிறைய இருக்கு நம்ம ஸ்னேக்ஸ்க்கு தனியா ஒரு செஷன் பண்ணலாம்னு சிவா சொல்லியிருக்காப்புல ஸோ பெருசா சொல்ல போறதுல வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ்ல இருந்து ஃபுல்லா கவர் பண்ண ஸ்னாக்ஸ் பத்தி நம்ம தனியா ஒரு செஷன் எடுப்போம் செஷன் போவோம் அதே மாதிரி ஸ்மால் மேமல்ஸ் சொன்னா அதுக்கப்புறம் பாருங்க முள்ளமுன்றி இந்த இதை பத்தி முள்ளமுன்றி இது பாத்தீங்கன்னா பாம் ஸ்வீட் பாத்தீங்கன்னா இது நைட்ல எடுத்து இதெல்லாம் நாக் டனல் தான் பட் இதெல்லாம் இருக்கு பட் நம்ம அந்த பெருசா இதை கண்டுக்கிறது இல்லை ஸோ இதை மாதிரி எல்லாம் நம்ம தேடி கொஞ்சம் போட்டோகிராஃபி பண்ணி வெளியே வரலாம் வெளியே கொண்டு வரலாம் கன்சர்வேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இது கொண்டு வர மட்டும் இல்லாம இத பத்தி நம்ம ஆர்டிகல் கூட கொஞ்சம் எழுதலாம் ஏன்னா இப்ப இதை பத்தி எல்லாம் யாரும் எழுதுறது இல்ல ஏதோ ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் எழுதுறாங்க பட் பெரிய வகையில வெளியே வர்றது இல்ல சோ அந்த மாதிரி வகையில கொஞ்சம் நம்ம அந்த போட்டோகிராஃபர்ஸ் அந்த மாதிரி இதுல கன்சர் பண்ணலாம் இதுவும் பாருங்க ஒரு வகையின் ட்ராக்ட் தான் இதை ட்ராப் வச்சு புடிச்சு போட்டோகிராஃப் பண்ணது சோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பாருங்க இது ஒரு ட்ராக்ட் தான் அந்த பியர்ட் பேட் சொன்ன இல்லையா இந்த பேட் தான் பாருங்க மூஞ்சி எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க சோ இந்த மாதிரி நிறைய வவால் வகைகள் இருக்கு சோ இத மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து நம்ம பண்ணும் ஜஸ்ட் வேற காமனா எல்லாம் பேர்ட் எல்லாம் பட்டர்ஃபிளை அந்த மாதிரி போறது இல்லாம நம்ம இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா கொஞ்சம் எடுத்து இன்ட்ரெஸ்ட் அமைச்சு இதெல்லாம் கொஞ்சம் டாக்குமெண்ட் பண்ணலாம் இதெல்லாம் ஈஸ் தான் ரேக் எல்லாம்
ஸோ ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபி வந்து ஒரு நல்ல டூலாக இருக்கும் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் மற்ற இந்த ஃபோட்டோ பட்டர்ஃப்ளைஸ்லாம் காமன் இது செருலியன் ஜஸ்ட் ஃபோட்டோகிராஃபிக்காக காப்பி பண்ணியிருக்கேன் பைனியர் டபுள் பேண்டட் க்ரோ கோபி ஏதாவது தப்பாக கர சொல்லியிருந்தேன்னா பேரை கொஞ்சம் கரெக்டாக சொல்லுங்க இது எம் ஃப்ளை ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அதுதான் அப்புறம் இதே ஒரு ஹெச் டாக் இந்த முள்ளலி இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா இது என்னோட ஃபோட்டோல ஃப்ரெண்டு ஒருத்தட்ட வானது ஸோ இதுவுமே இருக்கு எல்லா இடத்துலையும் பட் நாக்டர்னலா இருக்கிறதுனால நம்ம கண்ணில் தெரியறது இல்லை பட் மெயினாக இந்த நைட்ல இப்போ சுதர்ஷன் இவங்கெல்லாம் போறவங்கெல்லாம் இதுக்கு சர்ச் பண்ணலாம் இதுக்கு ரொம்ப இப்போ அழிஞ்சிட்டு வருது ஸோ இதையும் கொஞ்சம் டாக்குமெண்ட் பண்றதுக்கு இதோட ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் தான் இது எப்படி எந்தெந்த மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுதுன்னு அதெல்லாம் கொஞ்சம் அப்சர்வேஷன் இதை பத்தியுமே பண்ணலாம் மேட்டூர் பகுதியில அடிக்கடி இருக்கு இந்த வருஷம் வரல பட் போன வருஷம் நிறைய வந்திருந்தது சோ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பாட்டர் ரஸ்டி கேட் இது பாத்தீங்கன்னா நாக்டால் நம்ம சைட்லாம் வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ்ல இருக்கு ஈஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ்ல நிறைய இருந்தது இப்ப இல்ல இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு சமயமா ஒரு டூ மந்த்ஸ் முன்னாடி மஸ்டங்குடி இந்த சைட்லாம் நான் போய் நீங்க எங்கயா ஸ்டே பண்ற வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னா நீங்க நைட் டைம்ல பாக்கலாம் இல்ல கார்ல போகும்போது கூட நீங்க நோட் பண்ணிட்டு போகலாம் கண்டிப்பா இதோ இல்ல அந்த ஸ்வீட்டோ இல்ல மவுஸ் டீரோ இதெல்லாம் நீங்க பாக்குறது வாய்ப்பு இருக்கு போட்டோ எடுக்கிறது கஷ்டம் தான் பட் உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடைச்சா நீங்க அதை போட்டோகிராஃப் எடுத்து அது ஒரு வகையில ஆர்டிகலா கூட நீங்க கொண்டு வரலாம் ஸோ இந்த வகையில தான் இந்த பேசிக்கான இந்த திங்ஸ் வெளியே கொண்டு வரணும் ஸோ அது வெளியே கொண்டு வரது மட்டும் இல்லாம சிஸ்டமேட்டிக்கா நம்ம எப்படி என்ன பண்ணுன்னு பாத்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஆஹ் இப்ப நீங்க சென்னையில இருக்கீங்க இப்ப நான் இருக்க ஏற்காடுல இருக்கேன்னா அந்த ஏரியா மந்த்லி ஒன்ஸ் ஆவது ரெகுலரா போகணும் அந்த மாதிரி சென்னையில நீ இருக்கீங்க ரெகுலரா ஒரு ஏரியாவை எடுத்துக்கலாம் ஆஹ் ஒரு ஏரியா எடுத்துட்டு அதுலயும் மந்த்லி ஒன்ஸ் ஆஹ் போயிட்டு பேர்ட்ஸோ பட்டர்ஃப்ளையோ எதோ இருந்தாலும் சரி இந்த டைம்ல போறீங்கன்னா என்ன ஸ்பீஷியஸ் இருக்கோ டாக்குமெண்டிங் எந்த டைம் எந்த டேட்டு அப்போ எந்த மாதிரி கிளைமேட் இருந்து டெம்பரேச்சர்ல இருந்து அந்த டைம்ல நீங்க என்ன ஃபீல் பண்றீங்களோ எல்லாம் நோட் பண்ணணும் அதுதான் முக்கியம் ஹேபிட்டன்ட் எப்படி இருந்தது மேபி நீங்க ஒரு வருஷம் கழிச்சு அந்த ஏரியோ ஏதோ சுருங்கிடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க அங்க என்ன பாக்குறீங்களோ அப்படி கம்ப்ளீட் டேட்டா வந்து நீங்க நோட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் வெறும் போட்டோகிராஃபியோட மட்டும் இல்லாம எல்லா டேட்டாஸுமே கம்ப்ளீட்டா நீங்க நோட் பண்ணிட்டு வரணும் ஸோ அங்க ஏதோ பப்ளிக் மூவ்மெண்ட் இருந்ததா இல்ல வேற ஏதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்ததா இல்ல அந்த டைம் ஹண்டிங் ஒரு இன்ஃபரன்ஸ் நீங்களே பண்ணலாம் ஓ இவ்வளவு சேஞ்சஸ் இருக்கா இப்படி இருக்கா அப்படின்ட்டு அப்புறம் நீங்க போட்டோகிராஃப்ஸ் வச்சு அப்புறம் நீங்க ஒரு அசம்ஷன்ல ஓ இவ்வளவு சேஞ்சஸ் இருக்கு இந்தந்த ஸ்பீஷஸ் இங்க இருக்கு இந்த வந்திருக்கு இந்த டைம் இது இல்லை ஸோ இது மைக்ரேஷன் ஸ்டேஷன் அதனால இது இருக்கு இது எல்லாம் இந்த மே மாசத்துக்கு மேலே இதெல்லாம் கிளம்பிடுச்சு இல்ல எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது பேர்டு ஸ்டே ஆகுதா இல்ல வேற ஸ்பீஷஸ் ஏதாவது இந்த டைம்ல ஸ்டே ஆகுதா எப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி நீங்க அந்த டேட்டாவை ஒரு கோரலேட் பண்ணி படிக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதை நீங்க ஒரு பேப்பரா எழுதலாம் இல்ல ஜஸ்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை கூட நீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒரு இன்ட்ரு 
சயின்டிபிக் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வரலாம் இப்ப நம்ம தனியா நம்ம நீங்க புதுசா ஒரு இது கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா நீங்க தனியா எழுத முடியாது பட் ஒரு சயின்டிபிக் ஒரு வைல்ட் லைஃப் பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட் அவங்க மூலியமா வந்து ஒரு இன்டர்ஃபேட் பண்ணி நீங்க ஒரு சயின்டிபிக் பேப்பர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் வித் யுவர் நேம் போட்டோகிராஃப் உங்க ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வச்சு ஒரு சயின்டிபிக் பேப்பர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் இப்ப கூட இங்க ஒரு டூ இயர்ஸ் மூலியம் சேலத்துல ஒரு ஸ்னேக் போட்டோகிராஃப் பண்ணா அதுவும் வந்து அவர் ஸ்பாண்ட் பண்ணவர் வந்து நட் அ வைல்ட் லைஃப் பயாலஜிஸ்ட் உங்க போட்டோகிராஃப் பிளஸ் உங்க ஆர்டிகல் உங்க பேர் இருக்கும் ரொம்ப நாளைக்கு அந்த பேப்பர் இருக்கும் ஈவன் ஒரு ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் கழிச்சு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பீஷ் இருந்துருக்கா யாருன்னு பார்த்தாங்கன்னா நம்ம நேம் இருக்கும் ஸோ அந்த அந்த மாதிரி பண்றதுலாம் நம்ம இந்த போட்டோகிராஃப்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு பெரிய அளவுல யூஸ் ஆகுது அதே மாதிரி இப்ப பட்டர்ஃபிளைஸ்க்கு ஒரு வெப்சைட் இருக்கு நம்ம எடுத்த ஷேர் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் வெப்சைட்ஸ் இருக்கு நம்ம போட்டோகிராஃப்ஸ் நம்மளோட நிறுத்திக்காம இந்த போட்டோஸ் வந்து எல்லாத்துலயுமே ஷேர் பண்ணலாம் மேபி இது சம்திங் நியூ இயர்க் நம்மளுக்கு காமனா இருக்கலாம் சில பேர் ஒரு சயின்ஸ் கம்ப்ளீட்டா நீங்க டாக்குமெண்ட் பண்ணி நோட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணும் மெயினா புதுசா ஸ்டார்ட் பண்றவங்களுக்கு கொஞ்சம் இது கொஞ்சம் சிரமம் தான் இருக்கும் இந்த பெரிய டாக்குமெண்டேஷன் அப்படி எல்லாம் பட் கொஞ்சம் பழகிருச்சுன்னா அது ரெகுலரா உங்களுக்கு வெறும் நம்ம போட்டோகிராஃபி மட்டும் இல்லாம இந்த பாயிண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்படியே உங்களுக்கு மைண்ட் செட்ல வந்துடும் ஸோ இது மட்டும் இல்லாம நீங்க மற்றதும் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க இப்போ பேர்ட்ஸும் நம்ம பேர்ட்ஸ் எடுத்து போட்டோ எடுத்துட்டு வந்துடும் பட் அது என்ன மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் ஆகுது என்ன மாதிரி ட்ரீல இருக்கு என்ன மாதிரி நெஸ்டிங் மெட்டீரியல் எடுத்து போகுதுன்னு கூட பாக்கணும்ப <laughs> எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கலாம் இப்ப நீங்க எடுத்த போட்டோஸ் எல்லாம் வச்சு ஒரு ஹேண்ட் புக்ஸ் போட்டு எல்லா கண்டிப்பா அங்க ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் பெரிய ஆர்வமா அதை கண்டிப்பா வாங்குவாங்க சோ அந்த மாதிரி பாயிண்ட்ல நம்ம கன்சர்வேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நம்ம போட்டோகிராஃப்ஸ் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் மெயினா இது புதுசா இருக்க பசங்க போட்டோகிராஃபி என்ட்ர ஆகுறவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மற்றபடி பெரிய விஷயம் சொல்லணும்னா லேண்ட்ஸ்கேப் போட்டோகிராஃபிஸுமே இந்த மாதிரி நம்ம கொண்டு வரலாம் நான் சொன்ன இல்லையா ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் போட்டோஸ் வந்து எப்படி ஒரு ஒரு சென்ச்சுரி கொண்டு வந்ததுன்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி அங்கே வந்து பப்ளிக் டூரிஸ்ட் போகாம நம்ம தடுக்கலாம் அந்த இடத்த பாதுகாக்க முடியும் ஸோ இப்போ இந்த முதுமலை ஏரியாலாம் அப்படிதான் இருக்கு இப்போ மஸ்ட் இப்படி அந்த காட்டேஜஸ் எல்லாமே இருந்துச்சு ஃபாரஸ்ட்ல அது எல்லாமே அப்படிதான் இப்ப அந்த கலெக்டர் மேடம் வந்து தடுத்தாங்க எல்லா ரிசார்ட்ஸும் கம்ப்ளீட்லி க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது இனிஷியேட்டிவ்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கு அது வந்து ரொம்ப நாளா ஒர்க் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க எல்லாமே பெரிய விஐ பீப்புள் ரிசார்ட்ஸ் நடந்தது பட் அதையும் நிறைய பீப்புள் போராடி அதெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம போட்டோகிராஃப்ஸ நினைக்கிறேன் <laughs> இப்போ ரெண்டாவது என்ன 
தெரியாம வீட்ல வளர்ந்துருது வளர்த்துறது சோ வெளியில இந்த டைம்ல அவங்க ஓபன் பண்ணி விட்டு இருக்காங்க சோ அதுதான் ரோட்ல நடந்தது ரெண்டு மூணு இன்சிடென்ட் நடந்திருக்காது ஃபாரஸ்ட்ல இருந்து ரோட்டுக்கு வரல வீட்டுல வச்சிருந்து அதை ஓபன் பண்ணி விட்டாங்க சோ அந்த மாதிரி இப்ப நடந்திருக்கு பட் இப்ப நிறைய வெளிய ஓபன்ல வந்திருக்கு புது ஸ்பீஷ் வந்து கொஞ்சம் போக போகதான் தெரியும் ஹரி ஏதோ புதுசா வந்திருக்காங்க இப்ப நீங்க கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தா போட்டோகிராஃப் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா அது நீங்க தான் நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தா அது மேகசைன்ல எல்லாமே அத பத்தி ஒண்ணு விஷயம் இல்ல பட் சயின்டிபிக் பேப்பர் போட வரும் போது நீங்க அது தனியா பண்ண முடியாது யாராவது ஒரு வயல் பயாலஜிஸ்டோ ரிசர்ச்சரோ அவரோட நீங்க அதை போட முடியும் பண்ண முடியாது நீங்க இண்டிவிஜுவலா பண்ணிக்கலாம் எந்த ஒரு டாக்குமெண்ட்டுமே நம்ம வந்து ஆர்டிகல் இது பண்ணணும் சயின்டிபிக் பேப்பர் அப்படின்னு வரக்குள்ள மட்டும் தான் இந்த வேர்ல்டு வந்து சயின்டிபிக் பேப்பர் வந்து லாங் கிளாஸ் பாட்டு பெரிய <laughs> 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 என்ன <laughs> சென்னையில ஏதாவது ஸ்பீச் இன்னொரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் கோயில் டெலிஃபன் பத்தி நான் கொஞ்சம் சொல்லணும் மேபி என்னன்னா மெயின் கோயில் டெலிஃபன் கட்டி போவேன் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்ம நிறைய பேர் இந்த காயின் கொடுத்துட்டு அது அந்த தும்பிக்கை தலையில வச்சு பண்ணுவோம் சோ அத வந்து மேக்சிமம் அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா இப்ப எப்படி இருக்க டெலிஃபன்ஸ்க்கா டியூபர் குளோ டீ நிறைய
கொஞ்சம் <laughs> <laughs> Okay. 
ஒரு பேர்டு பின்னாடியே போய் போவாங்க சரிங்களா
Thank you. 
நினைக்கிறேன் <laughs> அது அந்த முட்டையோட அந்த இது ஓனர் கண்டிப்பா பக்கத்துல இருந்தா நம்ம போக கூடாது எந்த வகையில் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அது என்ன நம்ம அது வெறும் முட்டையை பார்த்து நம்ம ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்க போறது இல்ல எதுவும் அப்சர்வேஷன் எதுவும் பண்ண போறது இல்ல அவர் சொன்ன மாதிரி லாங் டேர்மா இருந்ததுன்னா அது ஆக்சுவலா உட்காந்து அந்த டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணணும் ஆக்சுவலா அது வந்து அது சோ அந்த பக்கம் சொல்ல சொன்னதா அவர் சொன்னதா கரெக்ட் நம்ம அதை போட்டோ எடுத்து நம்ம எந்த வகையிலயும் நம்மளுக்கு யூஸ் ஆக போறல சோ அந்த Okay. Uh, 